Buongiorno a tutti, oggi vi mostrerò come ho costruito un portatelefono con delle casse integrate. Incomincio con la stesura dell'idea, che consiste in una struttura centrale adibita al sostegno del telefono. A lato collegherò delle casse con degli speaker da 3 watt. Nella parte centrale ci sarà una batteria e il circuito di amplificazione con il modulo Bluetooth integrato. I componenti che utilizzerò saranno di recupero, così da poter abbattere il costo e non sprecare materiale. Incomincio accendendo il mio saldatore fai da te. Se volete vedere come l'ho costruito lasciate un like e iscrivetevi attivando la campanellina, così da non perdervelo. Prima di proseguire con la progettazione di tutta la struttura, provo i vari pezzi collegati insieme così da avere la certezza che tutto funzioni. Saldo dei fili per collegare prima lo speaker destro poi quello sinistro. Nella scheda ogni speaker ha assegnato un connettore. Per sapere quale sia quello destro e quello sinistro è sufficiente controllare nella serigrafia del PCB su quale c'è scritto L e quale R. Ora collego i fili agli speaker, il cavo rosso nel terminale positivo e quello nero nel terminale negativo. Anche qui nella morsettiera dello speaker c'è segnato il terminale positivo con il simbolo più inciso, quindi non ci possiamo sbagliare. La stessa procedura la ripetiamo per entrambi i canali audio. Essendo anche la batteria recuperata da un altro dispositivo, ho dovuto togliere i vecchi cavetti che avevo tagliato, così da aver ben esposti i pad dove poi saldare i miei fili. Dopo aver dato una bella prestagnata ai fili, collego la batteria alla scheda, sempre rispettando la polarità segnata sul PCB. Essendo il negativo della batteria collegato al piano di massa, ho alzato la temperatura della punta dello stilo, così è da compensare la dissipazione termica del piano. Come si può notare la scheda si è accesa, questo vuol dire che sia la batteria che la scheda sta funzionando. Ora faccio il primo test del circuito completo, collegando il telefono e riproducendo un video per testare i vari canali.
Come si può notare, sia il canale destro che il canale sinistro stanno funzionando correttamente. Si sente solo che quando ci sono dei picchi di assorbimento di corrente, gli speaker grattano. Questo è dato dalla batteria scarica, essendo che non l'avevo caricata prima del test. Con l'ausilio di una power bank ho provato a caricare la batteria collegando la USB al circuito e fortunatamente la carica è partita. Quindi anche l'ultimo test sul circuito è completato. Avendo testato tutto il circuito posso passare alla modellazione dei vari pezzi da stampare. Questo è il risultato della parte centrale con a fianco uno speaker. Ho aggiunto anche il mio logo per rendere un po' più personalizzato il tutto. Inizio con la stampa del pezzo centrale dove verrà poi appoggiato il telefono. Direi che è venuto perfetto, il telefono ha un'inclinazione corretta e rimane fermo. Ora passo alla stampa delle casse laterali dove verranno alloggiati gli speaker. È arrivata l'ora di assemblare il tutto. Controllo come posizionare il circuito nella parte centrale, così da trovare un pezzo come spessore per sostenerlo. Recupero questo scarto di una vecchia stampa essendo dello spessore giusto e poi lo taglio con un seghetto per avere la dimensione giusta. Segno due punti dove poi farò dei fori per iniettare della colla a caldo per fermare lo spessore incollato al circuito. Con la nostra fedele colla a caldo attacco lo spessore al PCB. Però prima di incollare tutto in posizione bisogna preparare le casse laterali, quindi come prima cosa coloro lo stem depositando dello smalto per unghie di colore blu nella parte rientrante che delinea lo stem. Ecco il risultato, una volta asciugato lo smalto rimane un colore lucido e uniforme in tutta la scanalatura. Questo è un metodo semplice, efficace e molto economico, ve lo consiglio. Ora con una goccia di colla caldo per lato incollo gli speaker alla cassa appena stampata, ricordandomi di infilare il cavo nell'apposito foro. Lo stesso procedimento l'ho ripetuto per la seconda cassa. Con delle viti autofilettanti da 2 mm x 8 mm di lunghezza avvito i rispettivi coperchi alle casse. Come si può notare mi sono dimenticato di spiacchiare all'interno dello slicer il coperchio sinistro, ma essendo che lo scopo di questo progetto era recuperare pezzi usati, ho pensato di non ristamparlo ma di tenerlo così. Prima di infilare la scheda all'interno della parte centrale, saldo una delle due casse e la batteria. Poi infilo il tutto e lo incollo attraverso i due fori iniettando della colla a caldo.
per sicurezza do un'altra controllata che il circuito funzioni ancora. Non si sa mai. Infilo il circuito e poi saldo i cavi dell'altra cassa. Con della super colla incollo le due casse alla parte centrale. Per far aderire meglio i due pezzi passo con un pezzo di scotex e dell'alcol denaturato le superfici dove depositerò la colla. Ora prendo dei gommini e li incollo nella parte sottostante per aggiungere del grip ed evitare che poi il portatelefono scivoli nelle superfici dove viene appoggiato. Come ultimo ritocco stampo delle coperture per i buchi dello speaker, così da rendere più piacevole alla vista le casse. Infine incollo i bottoni stampati che permettono di accendere, spegnere e regolare il volume della scheda. E ora il test finale. Grazie della visione e ci vediamo nel prossimo video.